Hello students, welcome to Hiba Max. 10th standard max exercise 3.7 on the second question paaklaam. Find the square root of the following We have to ask four questions We have to ask square root of the following So first question paaklaam 4x square plus 20x plus 25 இது வந்து factorization பண்ணாலே போதுவில்லா and factorization செய்கிறதுக்கு நான் பிர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன் x2 இருக்கு முன்னாடி எதுமே இருக்க கூடாது இந்த 4 வந்து இப்ப x2 முன்னாடி இருக்கனா அந்த 4 யும் constant 25 யும் multiple பண்ணும் 4 into 25 4 யும் 25 யும் multiple பண்ணனும் 4 into 25 என்னது 100 இப்போ 100 நான் ரெண்டா split பண்ணும் எனக்கு வார் answer add பண்ணனா எனக்கு வந்து 20 கடிக்கினும் இல்லைங்களா சு அதுதனு concept 100 இருக்கு 100 ரெண்டா பிரிக்கினும் இப்போ நான் எப்படி எடுக்கிறேனா 10 10s are 100 10 10s are 100 and 10 plus 10 is equal to 20 middle term கடிச்சிர்ச்சு சு இது எப்படி எடுதலானா நம்ம 4 x2 plus 10x plus 10x plus 25 இப்படி எடுதலாம்மா 20 என்ன என்ன பண்டுகிறேன் 10x 10x அப்படின் சொல்டு 2 பிரிச்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த 2 தாமிலியும் 2 common x common இல்லைங்களா என்ன 4 10 2 மே 2 tableல் இருக்கும் என்ன 2 தில்மே x இருக்கு 4ல வந்து 2 வெளிய வந்துத்தா இன்னோரு 2 இருக்கும் x squareல ஒரு x வெளிய வந்துத்து balance ஒரு x plus 25s are 10 x வெளிய இருக்கு சொல் இது அப்படி close பண்ணிடலாம் இதல பாத்திக்கு நான் 10 இருக்கு 25 ரெண்டுத்துக்குமே common வந்து 5 மட்டும் நான் 5 table 10m போரும் 2 times 2x plus 5s are 25 இந்த ரெண்டுடாம் ஒரே மாதிரி இருக்கா சு அடுத்த லைன்ல என்ன பண்ணலாம் நான் 2x plus 5 first எழுதிட்டு அப்படு இந்த ரெண்டுடம்மியும் சேர்த்தேர்துங்க first 2x plus 5 இப்போ நாம் வந்து குடுத்திருக்கு கொஸ்சின்கு square root தான் கண்டுபிடிக்கினோம் அப்படு நம்ம split பண்ண பெரக்கு square root apply பண்ணங்க 2x plus 5 2x plus 5 சோ 2 வாட்டி ஒரு term இருந்தான் நம்ம ஒரு வாட்டி எடுத்துக்கலாமா square root நால modulusலில்லுதுனும் அப்படுதா சோ இதா square root of 4x square plus 20x plus 25 இன்னும் method என்னன் சொல்லித்தனேன் Direct நம்ம factorization கண்டுபிடுச்சு பருகி அது நம்ம வந்து செஞ்சிரலாம் எப்படி நான் இந்த 10 10 இருக்கப் பத்திங்களா அது 4 ஆல multiple பண்ணா 4 ஆல் divideும் பண்ணுமோம் 2 tableல cancelாகும் 2 5s are 2 2s are 2 5s are 2 2s are சு இது எப்படி எடுதலாம் 5 by 2 நிருக்கிறது எப்படி எடுதலும் நாம் 2x plus 5 இன்னும் 2x plus 5, சு அது direct இங்க வந்துடும். சரிங்களா, 2 methodுமே செய்லாம் ச்கூல் இதை follow பண்ண இதே செய்ங்க, இல்லை இந்த method follow பண்ண இதே பண்ணங்க, நான் அடுத்த சம்லாம் இதுதான் follow பண்ணம் என்ன இதைக் கொம்பு short இருக்கும். first sum எல்லாருக்கு understand இருக்கும் நினிக்கிறேன் second subdivision பார்க்கலாம். second question பாருங்க, 9x2 minus 24xy plus 30xz minus 40yz plus 25z2 plus 16y2 இல்லியா? சோ இப்போ இந்த term நான் என்ன பண்ணப் போகிறானா? just மாத்தி எழுதப் போகிறான் அவளதா x2, y2, z2 அப்படி வந்து நான் shuffle பண்ணி எழுதுனேன் answerல 9x2 அப்படி இந்த 16y2 எழுதுங்க plus 16y2 plus 25z2 அதுக்கப் பிற XY வரது, minus 24XY, அடுத்து YZ வரது, minus 40YZ, plus 30XZ, சரிங்களா, இது ஏன் இப்படி நான் order எழுதுறாம் பிடினாம் இது எந்த formula மாதி இருக்குனாம் A plus B plus C whole square formula, A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC, plus 2 C A இந்த formula ஓடு expansion மாதிதான் இருக்கு சரிங்களா சு அன்னால் இது மாத்தி எழுதிருக்கும் இப்போ நம்ம question நான் இந்த formula ஓடு compare பண்ணனும் சரிங்களா A square நான் இப்போ 9x இருக்கு 9 எப்படி எழுதுலாம் 3 square அப்போ 3x whole square அப்படி எழுதுலாமா அடுத்தது இப்போ 16y square இருக்கு அப்போ எப்படி எழுதுனும் 16 ஓடு square வந்து 4y whole square and ஒரு விஷயம் கவனிங்க இந்த 2 term நியும் y வருதா அங்க மட்டு minus வருது அப்போம் 
y term ku munnadi enna edikkanum minus minus 4y whole square plus 25z square 25 na 5 nu eduthukonum 5z whole square plus 2 into a into b ya 2 appadi edirunga a ku badala 3x b ku badala enna edukonum minus 4y nyabachukonga adutha plus 2 into b ku badala minus 4y and c ku badalaga enna eduthukonum 5z seringala adutha easy 2 into 5z a oda value 3x ipo idu rendume equal appo na idu eppadi short a eduthradhu a plus b plus c whole square appo dhaan short a eduven ipo a oda value enna 3x b oda value enna minus 4y c oda value enna 5z whole square nu eludhikalama ipdi full a irukiradha na ipdi short a eludhikalam ipo indha term ku na enna panna poren square root apply panna poren square root of 3x minus 4y plus 5z whole square. So square root to square enna edu? Cancel a edu. So ipp nama cancel eppdi kadikko modulus of 3x minus 4y plus 5z. Modulus close pannit edu gamla da sum. Rumma easy yaluk patti ngula. Inda formula therinja mattu bodhi. Inda formula therinja edu na ninga compare panni easy ya solve pannit edu la. Third subdivision pakkla. Third question parunga 4x square minus 9x plus 2, 7x square minus 13x minus 2, 28x square minus 3x minus 1. Moonu me vandhu factorize pannna mattu na solve pannna mudiyo. So thani thani yana ma factorize pannna idu la. Adhi kappra nama vandhu solve pannna la. Sariya. So answer la first term na edukkere 4x square minus 9x plus 2, adhi thu 7x square minus 2. மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அடுத்து ட்வெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்க மூணு டேர்ம் இந்த மூணு டேர்மையும் நான் ஃபேக்ட்ரைஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் ரெண்டாக பிரிக்கணும் நைன் கிடைக்கணும் ஸோ எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் தான் பண்ண முடியும் அப்போ தான் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் கிடைக்கும் ரெண்டுமே வந்து மைனஸில் இருந்தால் தான் மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் இதுவும் மைனஸில் இருக்கணும் இதுவும் மைனஸில் இருக்கணும் அப்போ தான் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் நைன் அப்படி கிடைக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் என்னென்னா ஃபோரால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஃபோரையும் கான்ஸ்டேட்டிவ் மல்டிபிள் பண்ணி தான் எயிட் வருதுன்னா நான் அந்த ஃபோரால் டிவைடும் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டுனா வந்த ஆன்சரை ஃபோரால் டிவைடும் பண்ணணும் ஃபோர் ஒன் டைம் ஃபோர் டூ டைம்ஸ் இப்போ ஆன்சர் என்ன மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இது எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதலாம்னா மைனஸ் டூ இருக்கா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்னொரு டேர்ம் என்னது ஃபோர் கீழே இருக்கு பாருங்கள் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நம்ம இப்படி டேரெக்டாகவே எழுதலாம் சரிங்களா இல்லைன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் ஸ்டெப்பு அடுத்தது வந்து செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போ செவன் அண்ட் டூ ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீனை ரெண்டாக பிரிக்கணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் கண்டிப்பாக ஃபோர்டீன் ஒன் டைம் தான் வேறு வழியே இல்லை ஃபோர்டீன் ஒன்ஸாக ஃபோர்டீன் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் ஃபோர்ட்டி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அண்ட் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் செவனால் மல்டிபிள் பண்ணால் செவனால் டிவைடும் பண்ணணும் செவன் ஒன் டைம் செவன் டூ டைம் ஸோ இதே மாதிரி எழுதிடலாம் மைனஸ் டூ மட்டும் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அடுத்து ஒன் பை செவன் அப்போ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இன்னும் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஒன் டைம் என்னது நமக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் மட்டும் தான் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஒன் டைம் ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ வரணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீயை கம்பேர் பண்ணால் செவன் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி எயிட் இல்லைங்களா செவன் ஃபோர் ஜார் ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் எழுதுங்க அதனால தான் இங்கேயும் மைனஸ் வந்து ஃபோர்டீனுக்கு போட்டோம் நடுவில் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ட்வெண்ட்டி எயிட்டால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ட்வெண்ட்டி எயிட்டால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் டிவைடும் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிடுங்க செவன் ஒன் டைம் செவன் ஃபோர் டைம் ஃபோர் ஒன் டைம் ஃபோர் செவன் டைம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கம்மா ஒன் பை செவன் இதை எப்படி எழுதலாம் சேஞ்ச் பண்ணி கீழே எழுதுகிறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஒன் பை செவன் இருந்துச்சுன்னா செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 
ஒன் இதுதான் என்னோடய ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் எழுத போகிறேன் எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் இதில் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் x மைனஸ் டூ இன்னொன்று ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்த ஃபேக்டர் x மைனஸ் டூ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் ஒரு டேர்ம் வெளியே எடுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒரு டேர்ம் வெளியே எடுத்துடுங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஒரு டேர்ம் வெளியே எடுத்துடலாம் அடுத்தது செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்தாச்சா ஸோ மாடலர்ஸ் வச்சு எழுதிட்டோம் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி பை சிக்ஸ் வந்து இந்த கொஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஸோ காமனாக பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்சிஎம் மாதிரி இல்லைங்களா டூ டேபிள்யூ சிக்ஸ் வரும் த்ரீ டேபிள்யூ சிக்ஸ் வரும் இப்போ நான் எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் கொடுத்துருக்க கொஷினை நான் சிக்ஸால் மல்டிப்புளும் பண்ண போகிறேன் டிவைடும் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற சிக்ஸும் நியூமினேட்டரில் இருக்கிற சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒன் பை சிக்ஸை வந்து நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ பெரிய ப்ராக்கெட்குள்ளே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா அடுத்தது என்னது த்ரீ பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்த டேர்ம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒன் பை சிக்ஸை நம்ம டிஸ்டர்பே பண்ண வேணாம் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த சிக்ஸை மட்டும் இன்சைட் மல்டிப்பிள் பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா ப்ளஸ் இங்கே செவன்டீன் இன்டூ சிக்ஸ்ன்னு வரும் டிவைடட் பையில் ஒரு சிக்ஸ் நான் இது ஃபஸ்ட் டைம்னால நான் கேன்சல் பண்ணி காமிக்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க டைரெக்டாக சிக்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எழுதிடலாம் சரிங்களா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் டைரெக்டாக சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் அடுத்த டேம் அடுத்த டேம் என்னது த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸு அடுத்தது எல்லாத்துக்குமே சிக்ஸ் ஆட் பண்ணும் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் லெவன் இன்டூ சிக்ஸ் பை த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ் மறந்துடாதீங்க ஒரு டேர்முக்கு கூட விடக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்டூ டுவெல் எக்ஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் இப்போது ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேர்ம் அடுத்தது பார்க்கலாம் டூ ஒன் டைம் டூ த்ரீ டைம் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சரிங்களா அடுத்து லாஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ டூ டைம் அப்போ ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் எழுதலை மறந்துட்டேன் இப்போ எழுதிடுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ டூ டைம் லெவன் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ ஜார் எவ்வளோ டுவெல் ஸோ ஃபைனலாக இது தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போது இந்த டேர்முக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் தனியாக ஒரு நோட்டில் செய்கிறேன் டுவெல் இன்டூ சிக்ஸ் அதை நான் முதல்ல பண்ணுவோம் டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி டூவாக ரெண்டாக பிரித்து எனக்கு செவன்டீன் கிடைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ செவன்ட்டி டூ பார்க்கும்போது எயிட் நைன்ஸ் ஆர் செவன்ட்டி டூ நைன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து செவன்டீன் எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுவெல்லால் மல்டிப்பிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டுவெல்லால் கண்டிப்பாக டிவைடும் பண்ணணும் இப்போ ஃபோர் டேபிள் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் டூ ஸார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஸார் டுவெல் இந்த த்ரீ டேபிள் த்ரீ த்ரீ ஸார் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஸார் டுவெல் ஸோ ஆன்சர் என்ன டூ பை த்ரீ கம்மா த்ரீ பை ஃபோர் சரிங்களா இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது வந்து ஃபோர் எக
சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஜார் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்னொன்று எயிட்டீன் டிவைடட் பை நைன் இங்கே என்னது டிவைடட் பை நைன் த்ரீ டூ ஜார் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஒன் ஜார் நைன் டூ ஜார் இது ரொம்ப ஈஸி இந்த டேர்ம் எப்படி எடுக்கிறது டூ பை த்ரீ இன்னொன்று டூ ஸோ டூ பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அது வந்து வெறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதிடலாம் சிம்பிள் ஒரு நம்பர் இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிள் எழுதலாமா 3x எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது இந்த டேர்ம் எயிட் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணணும் எயிட் இன்ட்டு டுவெல் பண்ணணும் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ நைன்ட்டி சிக்ஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கணும் எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கணும் இல்லைங்களா நைன்ட்டி சிக்ஸ் நான் எந்த டேபிள் எடுக்க போகிறேன்னா சிக்ஸ் டேபிள் சிக்ஸ் டேபிள்னால் சிக்ஸ் ஒன் ஜா சிக்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸும் சிக்ஸ்டீனும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து டிவைட் பண்ணும் முதல்ல டிவைடட் பை எயிட் டிவைடட் பை எயிட் பண்ணலாம் அப்போ வந்து டூ த்ரீ டைம் டூ ஃபோர் டைம் ஒன்று எயிட் ஒன் டைம் எயிட் டூ டைம்ஸ் ஸோ இது த்ரீ பை ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அது எழுதிடலாமா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னொன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டு எழுதிக்கலாம் 1 பை சிக்ஸ் காமனாக வெளியவே எப்படியே இருக்கட்டும் அண்ட் இதுக்கு தான் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம இதில் எழுதிடலாம் இன்னொரு ஸ்டெப் வேண்டாம் ரெண்டு டேம் இருந்தால் ஒரு டேம் வெளியே எடுக்கலாமா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸால் மல்டிப்பிளும் பண்ணும் டிவைடும் பண்ணும் மல்டிப்பிள் பண்ணிட்ட பிறகு வர ஆன்சரை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபேக்டரே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் ஒரு டேர்ம் எழுதி எடுக்கிறது எல்லாருக்கும் சம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா